கொடுப்பது சரியான மருத்துவத்தை கொடுப்பது சாலையை கொடுப்பது குடிக்க நீர் கொடுப்பது நடக்க பாதையும் தடையற்ற மின்சாரமும் கொடுப்பது இதெல்லாம் ஒரு அரசின் கடமை இந்த கல்விக்கு நான் தான் காசு கொடுத்துட்டேனே எனக்கான மருத்துவத்துக்கு காசு கொடுத்துட்டேனே நான் செலவழிக்கிற மின்சாரத்துக்கு காசு கொடுத்துட்டேன் நான் குடிக்கிற நீருக்கு காசு கொடுத்துட்டேன் நடக்கிற பாதை காசு கொடுத்துட்டேன் என் பாதுகாப்பு காசு கட்டிட்டேன் இது நேரடி வரி மறைமுகம் உப்புக்கு ஊர்காய்க்கு தண்ணிக்கு செருப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் காசு கட்டிட்டேன் அப்புறம் இந்த காசை பொதுமைப்படுத்தி அதை எல்லாருக்கும் சமமாக பிரித்து கொடுக்குற அரசு நிர்வாகத்தை நானே நிறுவிட்டேன் ஆனா அந்த நிர்வாகம் சரியில்லாதனாலதான் இதுல சாதனை இருக்குது அப்ப கல்விக்கு கடன் கொடுக்கறது கடன் வாங்கி என்னை படிக்கிற நிலையில வச்சவே கல்வியை தன் மக்களுக்கு கொடுப்பது அரசின் கடன் அதெல்லாம் சாதனை சொல்றது இது வேதனையா இல்லையா சரி இது சாதனைனா ஈ எறும்புக்கு இறையா இருக்கட்டும் அரிசி மாவுல கோலம் போட்ட தமிழ் சமூகத்த உலகத்துக்கு சோறு போட்டாங்க ஒரு பெருத்த செல் செல்வமிக்க ஒரு தமிழ் தேசியத்தை இவ்வளவு வளங்களை வச்சுக்கிட்டு டென்மார்க் வெறும் ஆடு மாடு நார்வே சுவீடன் வெறும் ஆடு மாடு நார்வே வெறும் காடு ஒரு நாடு வெறும் மீன் ஆஸ்திரேலியா வெறும் ஆடு மாடுகள் வெறும் இதுல எல்லா வளமும் இருக்கு ஆடு மாடு கடல் வளம் கனிம வளம் நீர் வளம் பெட்ரோலியம் காட்டு வளம் எல்லா வளங்களையும் வச்சுக்கிட்டு நான் ஏன் திருவோடு ஏந்தி தருவோடு நிற்கிறேன் ஏன் இலவசத்துக்கு ஏங்கி நிற்கிறேன் அப்ப நீங்க முதல்ல ரெண்டு ரூபாய்க்கு அரிசி போட்டீங்க அது ஒரு வளர்ச்சி ரெண்டு ரூபாய்க்கு அரிசி போட்டால் தான் வாங்கி சாப்பிட்டு வயிறு வளர்த்து உயிர் வளர்க்க முடியுங்கிற ஒரு வளர்ச்சி அப்புறம் ஒரு ரூபாய்க்கு போட்டீங்க ஏன்னா ஒரு ரூபா கொடுத்து ஒரு ரூபாய்க்கு போட்டால் தான் தமிழன் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு வாழ முடியுங்கிற வளர்ச்சியை கொண்டு வந்துட்டீங்க வளர்ச்சி அடுத்த தடவை அதுவும் இலவசம் விட்டீங்க எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி பாருங்க அப்ப இலவசமா அரிசி போட்டா தான் வாங்கி சாப்பிட்டு வாழ முடியுங்கிற நிலைக்கு தமிழனை தள்ளது சாதனையா வேதனையா இதுல நீங்க பாருங்க இந்த திராவிட ஆட்சியில சலுகை மானியம் போனஸ் இலவசம் இது நாளை தவிர திட்டம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க அதுதான் நீங்க தப்பு திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்க மக்கள் உங்ககிட்ட வந்து சொன்னா ஐயா இலவசமா கொடுத்துருங்கன்னு அவன் கல்வி கேட்கிறான் வேலை கேட்கிறான் அதுக்கான சம்பளம் கேட்கிறான் நீ எல்லாருக்கும் கல்வியை கொடுத்து படிப்பை கொடுத்து படிக்கிறவனுக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு அதுதானே செஞ்சிருக்கணும் இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் படித்தவர்களுக்கும் படிக்காதவர்களுக்கும் வேலை அரசு வேலை இனி படிக்காதவர்களே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்குவது அடுத்த வேலை அதான் நம்ம கனவா முன் வைக்கிறோம் நீங்க அதை செஞ்சிருக்க முடியாதா இப்ப வேலை கொடுக்கறனா கொடுத்துருக்க முடியாதா சொல்லுங்க நீங்க நீங்க நாகர்கோயில ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு தென்னை மரம் தான் இருக்குன்னா தென்னை மரத்திலும் தேங்காய் எடுக்கிற தொழிற்சாலை எதுவும் இல்லையா அதுல இருந்து நார் எடுத்த தொழிற்சாலை அந்த நார்ல இருந்து கட்டில் பின்ற தொழிற்சாலை தென்னம் தட்டி பின்ற தொழிற்சாலை நிலமும் வளமும் சார்ந்த தொழிற்சாலை வளர்ச்சி வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சியில் கொண்டு போண்டிதன அது ஏன் செய்யல நோக்கமற்ற தலைமைகள் அதான் நான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்றேன் தமிழனை எப்படியாவது ஏமாற்றி ஆளணும் நாம நம்ம கொள்கை இதுல இருந்து எப்படியாவது இதை மாற்றி தமிழன் வாழணும் இதுதான் நம்ம தத்துவம் அடிதொழி நிற்கும் உலகுங்கிறத எமது மறை சொல்லுது நீங்க ஒரு ஒரு தாய்க்கு தான் தெரியும் பிள்ளைக்கு எதை கொடுக்கணும் தடுக்கணும் அந்த தாயோட அரசு அமையணுங்கிறத நம்ம விருப்பம் அதுல வந்து நீங்க இப்ப இருந்தலைவர் காமராஜருடைய நிர்வாக கட்டமைப்பு பாருங்களேன் உங்களுக்கு தெரியாம ஆட்சி மணல் அல்லப்படுதா உங்களுக்கு தெரியாம லஞ்ச ஊழல் நடந்துருதா வசூலிக்க சொல்றதே நீங்க தானே சிறைனா ஒரு லட்சம் கொடுத்துடணும் காவல் நிலையம்னா இவ்வளவு கொடுத்துடணும் அந்த சுங்கச்சாவடினா இவ்வளவு கொடுத்துடணும் பெரிய பெரிய வணிக நிறுவனம் அவங்க கொடுத்துடணும் கல்லூரினா ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன சொல்றது அந்த ஆட்சியா இருக்கிற போது மாணவர்கள் புதிதாக ஆட்சி வரும்போது இவ்வளவுக்கு கொடுத்துடணும் இல்லை கமிஷன் கமிஷன் வாங்குற இது வந்து முதலமைச்சர் பிரதமர்லாம் நீங்க பார்க்க முடியாது இது வெறும் தரகர்கள் புரோக்கர்கள் வெறும் முதலாளிகளுக்கு மக்களுக்கு இடையில தரகு வேலை பார்க்கிற வேலை தான் இது செய்யுது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒப்பந்தம் தான் டெண்டர் வேற என்ன செய்யுது அப்ப நீங்க போய் இது இவங்களுக்கு தெரியாம செய்யுதுன்னா நீ என்ன நிர்வாகம் பண்ற அப்புறம் எதுக்கு இத்தனை அமைச்சர் அப்புறம் எதுக்கு இத்தனை ஐபிஎஸ் அதுக்கு எதுக்கு இத்தனை ஐஏஎஸ் அதுக்கப்புறம் இத்தனை வட்டாட்சியர் எதுக்கு இது
அதுக்கு எதுக்கு தம்பி இத்தனை மாவட்ட ஆட்சியர் வட்டாட்சியர் இவ்வளவு அமைச்சர் இவ்வளவு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இவ்வளவு மாமன்ற உறுப்பினர் இவ்வளவு மாமன்ற தலைவர் இது எதுக்குன்னு கேட்கிறேன் நீங்க சரியா இருந்தா எவனும் கை வைக்க பயப்படுவான் வசூலிக்க சொன்னது வாங்கி கொண்டாந்து கொட்டுன்னு சொல்றதே இந்த தலைமையில் தானே மக்களுக்கு நம்ம மேல ஒரு நன்மதிப்பு நம்பிக்கை வரும் நம்பிக்கை வரும் நன்மதிப்பு வந்தா தான் நம்பிக்கை வரும் இப்ப அந்த நன்மதிப்பை நம்பிக்கையும் பெறுவதற்கான உழைப்பை நம்ம மக்களுக்கு முன்னாடி காட்டணும் அது தன்னலமற்றதான் காட்டணும் அப்ப நாம வந்து வெளிப்படைத்தன்மையா பேசணும் இப்ப அண்ணன் வந்து தலைநகரை மாற்றுவோம்னு யாரும் சொல் சொல்ல அதனால ஓட்டு போடாம எனக்கு போடுங்க போடல எனக்கு வாக்கு தாங்க தாங்க சரி நான் நான் இந்த மண்ணை மக்களை என் உயிருக்கு மேல நேசிக்கிறேன் அது உண்மைங்கிறனால நான் அதை சொல்றேன் இதான் சரியா இருக்கும் அம்மா இதான் சரியா இருக்கும் அப்பா இதான் சரியா இருக்கு என் தம்பி இதான் சரியா இருக்கு என் தங்கச்சி நான் கேட்கிறேன் அதே மாதிரி நான் வந்து தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி முறையை தான் நான் என் ஆட்சி முறையா கடைபிடிப்பேங்கிறத நான் சொல்றேன் இப்போ சர்வாதிகாரம்னு சொல்றான் என்ன அப்படி இல்லை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது தன் நலம் சார்ந்த கொடுமையான சர்வாதிகார ஆட்சி முறையை நாம் அனுபவிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நாம முன்னெடுப்பது தன் நலமற்ற அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி முறையை முன்னெடுக்கிறோம் அந்த ஆட்சி முறையை விலக்கி புரிய சொல்றோம் இப்போ ஒரு குழந்தை சாக கிடக்குது அந்த அந்த குழந்தையின் உயிர் காக்கிற ஊசி மந்தி என் கையில் இருக்குது ஆனால் ஊசியை போடும்போது அந்த குழந்தைக்கு வலிக்கும் போட்டால் தான் குழந்தை பிழைக்கும் இப்போ நான் எதை செய்யன்னு கேட்குறது தான் நீ போடுன்னு தான் சொல்லுவான் என் மக்கள் நான் போடுறேன் கொள் பழக்கி வைக்கிறேன் அதுதானே ஒரு குழந்தைக்கு பாடம் வந்து ஒரு பிள்ளைக்கு மனதில் பதியில சிந்தனை பதியலைன்னா இந்த பாடத்தை வந்து ஐந்து முறை இந்த ஏட்டில் எழுதி வா என் பிள்ளையேன்னு ஆசிரியர் சொல்றது மாணவர் பார்வையில் ஆசிரியர் சர்வாதிகாரி ஆனா செயலின் பார்வையில் அது தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகாரம் இப்போ எதை நான் செய்ய அறுபது கிலோமீட்டர் இந்த சாலையை கடை கடக்கலேன்னு நான் உரிமை தரேன் பறிச்சுக்கிறேன்னா நான் எனக்கு நன்மைக்கு சொல்ல என் பிள்ளைகளின் நன்மைக்கு தான் சொல்றேன் தலைக்கவசம் கட்டாயம் அணிங்கிறது பிள்ளையினுடைய உயிர் காக்கத்தான் அதனால தான் தலைக்கவசம் உயிர் கவசம் சொல்றேன் அது கட்டாயமா ஏற்கணும் அது முடி கொட்டிடும்னா உயிர் கொட்டிடுமா ஐயா அதுதானே இங்க பாக்கணும் இந்த ஆட்சி முறையில வென்றுக்கானா வென்றுக்காரு பெருந்தலைவர் வென்றுக்காரு பெருந்தலைவர் வென்றுக்காரு பூமியின் சொர்க்கமா கட்டி படைக்கப்பட்டிருக்க நாடு சிங்கப்பூர் அதை லீக் வாங்கி அந்த ஆட்சி முறை தான் கடைபிடிச்சாரு நாங்க உயிருக்கு மேல நேசிக்கிற எங்கள் தலைவன் வந்து அந்த ஆட்சி முறை தான் கடைபிடிச்சாரு அது இல்லாம நீங்க ஊழல் லஞ்சம் மது கொலை கொள்ளை பிச்சைக்காரன் நீங்க உலகத்துல ஒரு பிச்சைக்காரன் இல்லாத நாடு திருடன் இல்லாத நாடு ஒண்ணு சொல்லுங்க உபரி பட்ஜெட் போடுற நாட்டுல கூட திருடன் பிச்சைக்காரன் இருக்கான் ஆனா ஈழத்துல இல்ல தாங்க தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி முறை ஒரு தேக்கு மரத்தை ஒரு போராளி வெட்டிடுறான் நூறு மரம் நடுறா பத்து மரம் நடுறா அதான் எங்க அண்ணன் சொல்லிருக்கணும் ஆயிரம் மரம் நடுறா லட்ச மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்த்துட்டு வான்ட்ட அப்ப இதுக்கு காரணம் என்ன இனி எவனுக்குமே இந்த மரத்தை வெட்டணும்னு சிந்தனையே வந்துடக்கூடாது மறந்து வந்துடக்கூடாதுங்கிறத அது இல்லைன்னா ஒரு ஒரு வளர்கிற சமூகத்தை செதுக்க முடியாது ஐயா அப்துல் கலாமே சொல்றாரு இந்தியா விட்டு நீ எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அந்த நாட்டு சட்ட திட்டத்தை அப்படியே கடைபிடிக்கிற என் தேசத்து மக்கள் சாலையில் இத்தனை கிலோமீட்டர்ல போனா போறான் சிறுநீர் கழிக்காதானே கழிக்கல குப்பையை போடாதனா போடல சிகரெட்டை பிடிச்சிட்டு பொது இடத்துல பிடிக்கனா பிடிக்கிறது பிடிச்சிட்டு போடாத தெருவுலனா போடுறது இல்லை ஆனா இந்த வானூதி நிலையத்துல வந்து இறங்கின உடனே இது எல்லாத்தையும் செய்யறானே தன் கண்ணாபனு ஓட்டுறான் தண்ணியை போட்டு போத்தல தெருவுல உடைக்கிறான் சாலையிலேயே சிகரெட்டை பிடிச்சிட்டு போடுறான் அப்ப இது காரணம் என்ன காரணம் என்ன அப்ப அதை மாத்தணும்னா தன்னலமற்ற அன்பான சர்வாதிகாரம் இல்லாம செல்வது ஒரு ஒரு தாய் வந்து சரியா எட்டு மணிக்கு உனக்கு பசிக்கலாம் என் பிள்ளைக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த உணவு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எந்த கஷாயம் இனிக்குது தம்பி எல்லா கஷாயமும் கசக்குது ஆனால் அது கொடுத்தா தானே தம்பி நோய் தெரியும் அதான் அது வந்து அந்த ஆட்சி முறை தான் நம்ம வெளிப்படைத்தன்மையாக சொல்லிடுறோம் அதை ஏற்றுக்கிட்டா தான் என் மக்கள் என்ன ஏற்றுப்பான் இந்த பிள்ளை சொல்றது சரிதான் நினைச்சா தானே எனக்கு வாக்கு போடுவான் இல்லை நான் போட மாட்டான் அதனால தான் நம்ம இதை வந்து எல்லாருக்கும் புரிய வைக்க முடியுமா எல்லாருக்கும் ஜெய் வைக்க முடியும் செஞ்சு தானே ஆகணும் அதுல சரியும் அது சரியாதுன்னா நீங்க நினைக்க சரிஞ்சிருக்கா இல்லையா இப்ப விஜயகாந்துக்கு எட்டு விழுக்காடு இருந்துச்சு இப்ப அது இருக்குமா இருக்குன்னா என் தனிச்சு நிக்கல இப்ப தனிச்சுன்னா என்ன வரும் அப்ப அப்ப அப்படித்தானே அந்த இதுல வாக்கு இது இது சரிக்க முடியுமா இது பண்ண முடியுமா நம்ம நிக்கல நாம செய்யறது சரியா தவற சரி என்று படுறது சரியானது வென்றே தீரும் சேகுவரா சரின்னு நம்ம நினைக்க சரி அதை மக்கள் ஏற்கிறதும் எதிர்க்கிறதும் அது காலம் தான் தீர்மானிக்கணும் அது சரின்னா கருத்தியல் புரட்சியின் மூலமா தான் இதை பற்ற வைக்க முடியும் நமக்கு நம்ம இந்த தேர்தல் நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வைக்கிற கருத்தியல்ல
தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நல்லதோ தெரியும் போது வந்துட்டு பண அரசியல் வந்துட்டு ஒரு இந்த பணம் ஒரு 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 முதன்மையான காரணியா இந்த கடந்த கால் நூற்றாண்டு கால அரசியல்ல தேர்தல்ல மையம் மையமா இருக்குங்கிறத நம்ம இருக்குல்ல ஆனா அதுவே தீர்மானிச்சிடும்னா என்ன அச்சப்படும் இப்ப நமக்கு அடிப்படையில ஒரு கேள்வியை நம்ம இந்த இந்த நேர்காணல் மூலமா என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு என் உடன் பிறந்தார்களுக்கு என் இன சொந்தங்களுக்கு நான் வைக்கிறேன் பணம் ஒரு காரணியா இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாரும் மனதுக்குள்ளேயும் வருத்தமா இருக்கு இது பணத்தை கொடுத்து வாக்க வாங்கிறாங்களே எல்லாருமே வருத்தப்படுறீங்களே அப்ப யார் பணத்தை வாங்கிட்டு வாக்கு செலுத்துறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு ரெண்டாவது இந்த இந்த கேடுகட்ட பணநாயகத்தை வீழ்த்தி மாண்புமிக்க ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவது நமது கடமையா இல்லையா இது இது ஒவ்வொருத்தனுக்கு இருக்கிற கேள்வி அதுல இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு தம்பி இந்த இந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு வாக்கு செலுத்துற விழுக்காடு எவ்வளவு என்பதை பார்க்கும் இந்த விழுக்காட்டு என் இன மக்களில் தினக்குழிகள் காலையில வேலைக்கு போய் மாலை வரைக்கும் என் பொழுது சாயிற வரைக்கும் என் மெம்பாடு விட்டு உழைச்சிட்டு அது ஒரு நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபா கூலியை பெறுறேன் இப்போ அரசு ஒரு வேலை திட்டத்தை தருது நூறு நாள் நூறு நாள் தான் வேலையே தருது இந்த நூறு நாளைக்கு நூறு ரூபா தான் கூலியாக தருது இந்த நூறு ரூபா கூலியை ஒரு நாள் மூலைக்கு வேலை செஞ்சு வாங்குறவன் ஒரு ஓட்டுக்கு ஆயிரத்தை மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்தை மொத்தமாக கொடுத்துற போது இவன் அஞ்சு வாக்கு ஒரு வீட்டில் இருந்தோன்னா பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் கையில் வரும்போது பெரும் தொகையில் வறுமையில் அழிந்து கிடக்கிற என் மக்கள் வழி இல்லாமல் கையெழுந்தான் இதுதான் நீங்கள் பார்க்குற யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இயல்பு நிலையை பார்க்குறோம் இப்போ இந்த நிலையில் இருக்கிற விழுக்காடு எவ்வளவு அதிகபட்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு நீதி வந்து படித்து விட்டு வர்ற இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் பணத்தை வாங்கிட்டு வாக்கு செலுத்துறது அவமானம்ங்கிறதுல ஒரு பெருங்கூட்டம் இருக்கு ரெண்டாவது மேல் தட்டு ஐம்பதனாயிரம் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் லட்சம் அஞ்சு லட்சம் இப்படி இப்படி சம்பளத்தை வாங்குற மேல் தட்டு மக்கள் இவங்களில் வந்து ஒரு பெரும் எண்ணிக்கை இருக்கு விழுக்காடு இருக்கு இந்த விழுக்காட்டு மக்கள் வறுமைக்கு உரிமையை விற்கிற ஏழ்மை நிலையில இல்லாத என் இன சொந்தங்கள் இறங்கி வந்து வாக்கு செலுத்தணும் அந்த மனநிலையை உருவாக்கணும் உங்களுக்கு புரியுதா அவன் வந்து என்னத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா இங்க துணை காவலர் துணை ராணுவத்தை நிறுத்திட்டு வரிசையில் இந்த வாக்கு செலுத்துற போது ஜனநாயகம் பாதுகாப்பற்றதா இருக்கு வாக்குச்சாவடி பதற்ற சூழ்நிலைக்கு உருவாகுது அதனால அந்த மேல் தட்டு மக்கள் படித்து இருக்கிற மக்கள் வந்து நம்ம போய் இந்த கூட்டத்துக்கு போய் நிக்கணுமாகும் இல்ல நம்ம என்ன உணர்த்தோண்டி இருக்கு என் இன மக்களுக்கு நீ வந்து அங்கங்க குண்டு வைக்கிறதும் அங்கங்க இப்ப மக்கள் இது சொத்துக்களை கொள்ளையடிக்கிறதும் பல லட்சம் கோடிகளை ஒதுக்கி பதுக்கி பாதுகாக்கிற ஊழல் முறையும் அது மட்டும் அல்லடா தேசத்துறவா அது மட்டும் அல்லடா தீவிரவாதம் அது மட்டும் அல்லடா பயங்கரவாதம் உனக்கு கல்வி கொடுத்து வேலை கொடுத்து நல்ல சம்பளம் கொடுத்து வசதியான வாக்கை கொடுத்த இந்த நாட்டுக்கு நீ ஒரு நாள் ஜனநாயக கடமை ஆற்றுறதுக்கு வரிசை நின்று வாக்கு செலுத்தாத செயல் இருக்கே அதுவும் மிகப்பெரிய பயங்கரவாதம் தான் மிகப்பெரிய தேசத்துறவ குற்றம் தான் அதுவும் ஒரு கொடிய தீவிரவாதம் தான் என் பிள்ளைகளுக்கு உணர்த்தினா தான் அவன் இறங்கி என் மக்களுக்கு சொல்லி வர வச்சு வரிசை நின்று போட வச்சா எண்பது தொண்ணூறு விழுக்காடு பதிவாயிருச்சுன்னா இந்த விழுக்காடு குறைஞ்சு இப்ப இந்த பணம் கொடுத்து வாக்கை பெறுகிற இந்த காரணிகள இதுவே தீர்மானிக்கிற சக்தியா வர வராது பணத்தை கொடுத்தாலும் அது ஒரு வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கிற இதா இல்லைன்னா தானே இந்த எப்படி இன்னைக்கு மத அரசியல் சாதி அரசியல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்து விழுகுதோ அப்படி இந்த பணநாயக அரசியல் செத்து தூய ஜனநாயக ஆட்சி முறை மலர்ந்துடும் அதுக்கான வேலையை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி விரக்தியில புலம்பி கொண்டு இருந்தா சரியா வர ஒவ்வொருத்தரும் இந்த போராட்டக்காரனா மாதிரி அப்படி தப்ப ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிக்கணுங்கிறதுக்கு தேச முழுமைக்கும் சட்டம் இருக்கு திட்டம் இருக்கு ஏன் ஊழல் நாளுக்கு நாள் வருது ஊழல் ஒழிப்பு துறைக்கே ஒரு ஊழலை தடுக்க போய் நடவடிக்கை எடுங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் காசு கொடுத்தா தான் போவார் அப்படிங்கும்போது ஊழல் ஒழிப்பு என்பதை உளமாற உணர்ந்து ஒழிப்பது தான் ஒரே ஒரு சிட்டம் நான் லஞ்ச ஊழலுக்கு எதிராக இருப்பேன் அப்படி ஒவ்வொரு குடிமகனும் என்னைக்கு உறுதியற்று வெளியில வரானோ அன்னைக்கு தானா ஊழல் லஞ்சம் ஒழிஞ்சு போடுவோம் அன்னைக்கு இந்த பணநாயகம் செத்து விடும் அதுதான் வழி திருடனா திருநாயம் கூட நின்னா திருநாள் திருநாள் கூட நின்னா திடீர்னு வந்து நாங்கள் ஊழலை ஒழிப்போம்னா அது அது அந்த அதுல எவ்வளவு நம்பகத்தன்மை இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியது அதான் மாற்று என்பது தொடக்கத்திலிருந்து மாற்று பல தோல்விகளுக்கு பிறகு மாற்றி இது கத்துக்கிறது கத்துக்கிறதுக்கு இது என்ன ஒரு பத்து கொலை பண்ணியிருக்கோம் அவங்க ஒரு நூறு கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லு கொலை கொலை தானே அது பேச்சு கிடையாது அவர் நீங்க வந்து மாற்று அப்படின்னா எப்படி மாற்று நான் சொல்றேன்ல திராவிட கட்சிகளோடு தேசிய கட்சிகளோடு எந்த காலத்துல எனக்கு தேர்தல் உடன்பாடு அப்படின்னு நான் சொல்றேன்ல அப்ப அது அது மாதிரி சொல்லலையா
நிர்வாகம் <laughs> நிர்வாக வசதிக்கு ரெண்டா பிரிஞ்சிருச்சு தெலுங்கானா ஆந்திரா சந்திரவா நாயுடு ஐயா வந்து ஆந்திரா சந்திரசேர ராவ் ஐயா வந்து தெலுங்கானா ஒரு ஒரு மொழி வழி தேசியன மக்கள் ஒரு நிலப்பரப்புக்குள் நீண்ட காலமாக வாழ்ந்த மக்கள் மாறி ரெண்டு பேரும் இங்கே முதலமைச்சரா இவரை இங்கே முதலமைச்சரா சந்திரவா நாயுடு அங்க முதலமைச்சரா சந்திரசேர ஆக்கியாட்ட சொல்லுங்க அதனால இது வெல்லுமா வெல்லாதா இது தேவையா தேவையில்லையா என்னை விட என் பெற்றோருக்கு அன்பான மகன் யாரு என்னை விட என் மண்ணுக்கு மக்கள் உண்மையான மகன் யாரு உளமாற துடிக்கிறது உளமாற அழுகிறது வேற ஒப்பு கழுகிறது வேற ஒப்பாரி வச்சு அழுகிறான்னு ஒண்ணு சொல்லுவான் எங்க அப்பா செத்துட்டா எங்க ஆத்தா வீட்டுக்கு வந்து மூளையில இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டானே இந்த மனுஷன் இந்த பிள்ளைகளை வச்சு இப்படி காப்பாற்றும் இந்த காடுகளை எல்லாம் பார்த்துருந்தா என்ன இருந்து வரவு செலவு ஒண்ணும் இல்லையே நம்ம என்னன்னா அவன் மனசுக்குள்ளேயே அழுகு கிடப்பான் அவன் உளமாற அழுவான் ஒப்புக்கு வந்து அழுகிறான் பாரு வாசல்ல ஒரே சத்தமா இருக்கும் அவன் சத்த நேரம் அழுதுட்டு போயிடு அவன் கண்ணீரும் போலி அவன் சத்தமும் போலி அவன் கவலையும் போலி அதுதான் இந்த திராவிட ஆச்சு அவங்களுக்கு அண்ணன் ஜுரம் இல்ல என்ன இருந்தாலும் என் இனம் சாகும் போது இவங்க என்ன செஞ்சாங்க கேள்விக்கு என்ன இருக்கு இத்தனை இழந்து நிக்கிறமே காவிரி உரிமை கட்சி முல்லை பெரியா உரிமை கட்சி தீவு படி போனது மித்தேனு எரிகாத்து இது அது இவ்வளவு சிக்கல் எல்லாமே இவங்க எல்லாரும் இருக்கும் போது தானே வந்து அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே இவங்க கால எல்லாமே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சானே வந்தது இவங்க அதிகாரத்துல இல்ல அதிகாரத்துல கூட்டா இவங்க கூட்டாளிகளா இருக்கும் போது தானே தம்பி வந்தது இனிமே புதுசா என்ன செய்யறது திமுக அதிமுக ஒரு வெளிப்படையான ஒரு கேள்வியை வைப்போம் வெளிப்படையான ஒரு கேள்வியை ஐம்பது ஆண்டுகளை செய்யாத ஒன்று அடுத்த வரை ஐந்து ஆண்டுகள் என்ன செய